Ah, na nataka niweze kusukumba msamaha kwa sababu ya hitilafu ya kimutambo ambayo imeweza kuwa yenye kusubua lakini bado tutaweza kuendelea na somo letu ambao tulikuwa tunaendelea nalo na wale ambayo tumekuwa tukifuatana kwa pamoja tumeweza kuona ya kwamba manabii waliotangulia ni manabii ambao wameweza kushuhudia ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na tukaona ya kwamba Musa ameweza kushuhudia Yesu ni mwana wa Mungu na tukaona ya kwamba pia Daudi ameshuhudia Yesu ni mwana wa Mungu na tukaona ya kwamba Yesu ameshuhudia pia yeye ni mwana wa Mungu kwa hivyo leo hii ni ya kwamba Waislamu na Qur'ani na mtume wao Muhammad na Mungu wao wameweza kuenda kinyume na vitabu ambavyo vilivyotangulia kwa sababu wamekataa ya kwamba Mungu hana mwana na sasa nataka tuweze kutoa ushahidi ni ushahidi upi ambaye tunaweza kuusimamisha mbele ya Waislamu ama ni hoja zipi ambazo tunaweza kuzitoa mbele ya maadui zetu ambao ni Waislamu kiimani ili waweze kujua ya kwamba sisi sio makafiri tuna ushahidi wa kimaandiko na ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwanza ieleweke ya kwamba Yesu peke yake sio yeye tu mwana wa Mungu sio Yesu peke yake tu mwana wa Mungu Mungu ana wana wengi na ningetaka niweze kusoma kitabu cha Maalaki bili aya yake ya kumi ambacho kinasema maneno yafuatayo kitabu cha Maalaki mbili aya yake ni ya kumi kitabu hiki kinasema hivi Aa, kinasema Aa, bili aya yake ni ya kumi inasema je sisi sote hatunda baba mmoja Mungu aliyetuumba siye mmoja tu kwa hivyo wanadamu wanamuita Mungu baba na kama Mungu ni baba wa wanadamu basi wanadamu wanakuwa watoto wa Mungu kwa hivyo Mungu ana watoto wengi na kwa sababu wako na watoto wengi Waislamu wanauliza swali ndani ya hii Qur'ani katika sura ya sita aya mia moja na moja wanasema yeye ndiye muumba wa bingu na ardhi ina makimikaji awe na mwana hali hana mke kwa hivyo Waislamu wanauliza Mungu anawezaje akawa na mwana ili hali ana mke? Sasa mimi nikiona adiko kama hili linakuwa adiko la vichekesho. Kwa sababu mimi dasha ndio nikitaka mwana ndio nioe ndio nizae. Lakini hawezi kuweka tena Mungu kwenye kiwango cha wanadamu ya kwamba Mungu ni lazima awe na mke ndio azae. Kwa hii Qur'ani hii katika sura ya tatu, sura ya Imran aya 45 kuna maneno ambayo anasema pale malaika walisema ewe Mariamu Mwenyezi Mungu anakupa habari jema za kuzaa mtoto bila mume bila mume kwa hivyo Mariamu anazaa mtoto bila mume na Waislamu hao hao wanasema Mungu wao hawezi kuwa na mwana akiwa hana mke lakini Mariamu anapata mwana bila mume sasa hii Ukiangalia hoja hizi bili sasa kati ya Allah na Mariamu nani ambaye ana uwezo Mariamu amemshida Allah kwa sababu gani Mariamu anapata mtoto bila ya mume lakini Allah anakosa mtoto bila mke haya ni maajabu haya ni maajabu Mungu kama huyu mimi siwezi nikamwabudu kama we siwezi nikamwabudu Mungu kama huyu Mungu ambaye anakiwa ana kiwango kama changu siwezi kumwabudu Mungu kama huyu lakini kwenye Qur'ani kwenye Qur'ani moja aya yake ya saba Waislamu wanaambiwa kama kuna jambo ambao hawalijui kama kuna jambo ambao hawalifahamu waweze kuwauliza wale ambao wanasoma kubukubu ya vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale Sasa kama Waislamu hawajui ni lazima waende kwa wale ambao wanasoma vitabu vya kale kwa hivyo tuko tayari kuwasaidia Waislamu wale ambao wako tayari kusaidika maana kuna Waislamu ambao wanajipiga kifua wakifikiria ya kwamba wanajua lakini hawajui hawajui yani kama kuna watu ambao hawajui na hawajui hawajui wanaitwa waislamu waislamu katika biblia hii katika biblia hii 32:27 kitabu cha Yeremia Mungu anasema mimi ni bwana wa wote wenye mwili kuna neno lolote nisilo diweza kuna neno lolote ngumu lisilo liwezekana kwa Mungu Mungu anaweza kuwa na mtoto, Mungu anaweza kuwa na watoto na hana mke. Kwa sababu gani? Biblia inajibu. Katika Yakobo 1:18, nane, 
Biblia inajibu inasema kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kwa hivyo Mungu hazai kwa mke. Mungu hazai kwa kutumia mke hapana. Mungu anazaa kwa kutumia neno. Mwarabu anasema kun fayakun. Yaani Mungu anazaa kwa neno. Kwa hivyo Mungu wa Waislamu anashindwa kuzaa kwa neno na anazaa anakoza mtoto kwa sababu hana mke. Sasa leo tunataka tuwahubirie Waislamu ijiri mpya ambaye hawajawahi kuisikia pengine na wataweza kuisikia siku ya leo na itaweza kuwasaidia na itaweza kuwaokoa na kuwanyakua kutoka kwenye moto ya jehanamu. Sasa kwa sababu Mungu ana watoto wengi katika kitabu kinaitwa Warumi 3:23. Kitabu kile kinasema kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kuna watoto wa Mungu lakini wote wameteda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini kuna mmoja peke yake ambaye Mungu alipendezwa naye kwa sababu ni mwenye haki, yeye hana dhambi na Qur'ani imetabua hilo. Na Biblia imetabua imetabua hilo. Qur'ani katika sura ya Maryam, sura ya Maryam inaitwa sura ya 19 aya ya 19. Maraika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda kwa Mariamu. Akaenda akamwambia Mariamu mimi nimetumwa na Mungu ili nikupe mwana mtakatifu. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'ani kuanzia sura Tulfatiha mpaka sura Tulnas hakuna mwingine amewahi kuitwa mwana mtakatifu hakuna yule ambaye ni mwana mtakatifu kwa Qur'ani anaitwa Yesu peke yake. Muhammad si mtakatifu. Ala si mtakatifu na kama ina kuna andiko ala ni mtakatifu naomba ninaweza nikaletewa nikalisoma maana katika usomi wangu sijaliona lakini nimepata andiko kwenye Qur'ani ya kwamba mtoto wa Mariamu mtoto ambaye ni Yesu ni mtoto mtakatifu na katika Biblia kitabu cha Petero wa kwanza 2:21 hadi 22 ni ya kwamba Yesu mwenyewe hakuteda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Kwa hivyo kwa sababu hiyo Yesu akawa tofauti na wengine. Ndio Biblia ikaja ikasema katika Yohana 3:16 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele na Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye yule ambaye anafaa kuokoa ulimwengu huu si Muhammad yule ambaye anafaa kuokoa ulimwengu huu sio Isaya Ule anafaa kuokoa ulimwengu huu sio Musa, yule anafaa kuokoa ulimwengu huu ni mwana pekee wa Mungu. Abaye Mungu mwenyewe alitoa sauti ndani ya wingu akasema huyu ni mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye, musikieni yeye. Hayo ni maneno yako kwa Biblia. Madhayo 17 yake ya tano musikieni yeye. Lakini leo Ukisunguka huku na huku unapata kuna misikiti ambayo wameandika la ilaha ila la Muhammad Rasulullah. Kwa nini muandike Muhammad Rasulullah wakati Biblia inasema Yesu ndiye mwokozi wa dunia? Muhammad hawezi akaokoa dunia. Kwa sababu gani? Muhammad ni mwenye dhambi kama wenye dhambi wengine. Muhammad ni mudhambi kama wadhambi wengine. Katika sura tulu Muhammad, sura ya 47 yake ya 19, Muhammad anaambiwa ya kwamba omba magufira kwa dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume na dhambi za Waislamu wanawake. Kwa hivyo Muhammad ana dhambi, Waislamu wanaume wana dhambi na Waislamu wanawake wana dhambi. Lakini Yesu ndani ya Qur'ani hana dhambi. Yesu ndani ya Biblia hana dhambi. Ndio Mungu akasema huyu ndiye nimependezwa naye na mumusikie yeye. Sasa tunaingia step ya pili. Ijiri hii ya kuhubiria watu ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ilianza jana ama imekuwapo tagu jandi nataka niweze kusoma kitabu kinaitwa wakorindo wa pili wakorindo wa pili moja aya yake ya 19 hebu sikia maneno mazuri yanayotoka ndani ya maandiko sio yanayotoka kwenye mdomo wangu hapana yanatoka kwenye maandiko nataka niweze kuyanukuu yale ambaye ameandikwa yanasema hivi wakorindo wa pili moja 
e, aya yake ni ya 19 inasema hivi e, inasema e, inasema inasema hivi maana mwana wa Mungu Kristo Yesu mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa kati kati yenu na sisi yani mimi na sura ya wamo na Timotheo hakuwa dio na sio bali katika yeye ni dio kwa hivyo huyu mwana wa Mungu amekuwa akihubiriwa hatufai kuhubiri mtu mwingine katika dunia sifai kujihubiri mimi siwezi kuhubiri uhuru siwezi kuhubiri tajiri wa dunia hii siwezi kuhubiri Muhammad siwezi kuhubiri Ruto siwezi kuhubiri viongozi wa dunia hii lakini kuna yule ambaye anahubiriwa duniani watu wa muamini yeye anaitwa mwana wa Mungu Kristo Yesu Jabu ambao Muhammad analikataa. Jabu ambao Muhammad analikataa na akilikataa amewapeleka Waislamu wote jehanamu akiona na macho. Sasa ninataka niweze kuwasaidia Waislamu. Ndugu zangu katika kibinadamu Waislamu, ninataka asubuhi jema hii niweze kuwasaidia kuhusu jabu hili la kumwamini Yesu ni jabu ambao litakusaidia kwenye maisha yako ya leo na ya baadaye. Tumepata ya kwamba Yesu alihubiriwa na tutaweza kumwangalia Paulo mtumishi wa Mungu ambaye amefanya kazi ya Mungu katika ulimwengu huu na akawa amefubiri mpaka sehemu za 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 Warabuni za Warabuni kule Demeski alikuwa amehubiri kule lakini ndani ya masinagogi kuna habari ambaye Paulo alikuwa anahubiri katika kitabu cha Matendo ya Mitume tisa aya yake ya ishirini tisa aya yake ya ishirini kitabu cha Matendo ya Mitume inasema mala akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu Yesu amehubiriwa ndani ya masinagogi ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu kwa sababu yeye alikuja duniani na watu wote watakao muamini hawatapotea kamwe hawatapotea kamwe lakini wote ambao watamkataa wakataye kumwamini hawataweza kupata uzima naomba nitoe ushahidi wa kibandiko katika Yohana Ijiri Yohana Ijiri tatu aya yake ya 36 Yohana tatu aya yake ya 36 ndugu zanguni inasema hivi amwaminie mwana yuna uzima wa milele asiye muamini mwana hataona uzima bali adhabu ya Mungu inamkalia haya maneno si yangu Haya maneno yanatoka ndani ya Biblia ya kwamba amwaminie mwana ana uzima. Asiye muamini mwana hana uzima. Hivi nauliza swali. Waislamu ambao wamemkataa mwana, uzima watatoa wapi? Uzima wataupata aje? Maana Biblia inasema ya kwamba lazima umwamini mwana ndio uzima upate. Ukimkataa mwana umekataa uzima. Kwa hivyo uzima ni kwa hiari na kukataa uzima ni kwa hiari umkubali mwana upate uzima umkataye mwana ukose uzima uchaguzi ni wako uamuzi ni wako unaweza ukajichagulia unataka gani unataka gani sasa leo ninataka niweze kuangalia walio kutaangulia walio kuweko kabla yetu waliweza kumwamini mwana huyu ambaye ni Yesu mwana wa Mungu walimwamini walimkubali ama walimkataa ninaomba niweze kusoma Mathayo 14 aya yake ya 33 Madhayo 14 haya yake ni ya 33 na nataka niweze kuyanukuu maneno haya inasema hivi nao waliokuemo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema wewe huu mwana wa Mungu kwa hivyo wale ambao walikuwa pamoja na Yesu na walikuwa pamoja naye ndani ya chombo walisema ya kwamba Yesu Hakika ni mwana wa Mungu. Sasa Muhammad amekujaje kukataa? Waislamu wanakujaje kukataa? Jabu ambao lilikuwa kabla ya Waislamu kuja. Jabu ambao lilikuwepo kabla ya Qur'ani kuja. Sasa Qur'ani ilipokuja ikaja kukataa njia ya uzima ya kumwamini mwana wa Mungu. Lakini ndugu zangu nataka niwaambie wanaoandaliwa uzima wa milele ni wale ambao watamwamini Yesu ni mwana wa Mungu. Ukimwamini Yesu ni mwana wa Mungu una garanti ya uzima. Ukimkataa umepata njia ya kuingia motoni. Nataka niweze kusoma katika kitabu kinaitwa 
eh, Yohana 11:26 hadi 27. Yohana Yohana ijiri Yohana ijiri Yohana ijiri 11 aya yake 26 hadi 27 maneno mazuri ambayo yako ndani ya maandiko na Waislamu nataka ni waulize swali Hivi wakati wote na waona muki, mukisoma Biblia na mkiwasomea wakristo Biblia haya maandiko ambayo nasoma kwenye Biblia ni hamuonagi ama mnafaaga mewani ambao ndio msione maandiko haya ya ukobozi maandiko haya ya uzima mnachukua maandiko ambayo ni ya kukoroga watu lakini maandiko ya uzima nyinyi hamsomi kabisa nataka niweze kusoma 11:26 hadi 27 kitabu ambacho kinaitwa kinaitwa Yohana Ijiri kinasema hivi naye kila aishikae yeye aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele je unayasidiki hayo akamwambia naam bwana mimi nimesadiki ya kwamba wewe diwe Kristo Mwana wa Mungu yule ajae ulimwenguni. Kwa hivyo Yesu peke yake ndiye mwana wa Mungu o, ambaye Mungu alimtoa na akamtuma ulimwenguni aokoe ulimwengu huu. Watu wa muamini wapate uzima wa milele. Lakini nasikitika sana na ninakuwa na huruma sana kwa ndugu zangu Waislamu. Waislamu ambao nawapenda lakini sipendi Uislamu. Mimi napenda Waislamu lakini nachukia Uislamu. Maana kama kuna mafundisho ambayo ni baya duniani ni Uislamu. Lakini Waislamu wanaokolewa, Waislamu wanaendelea kumwamini Yesu. Waislamu wanaendelea kutoka misikitini. Hilo ni jambo linaonekana hadharani na wataokolewa katika jina la Yesu. Hiyo ni jambo ninaamini na ni jambo linawezekana. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye aliyehubiriwa na akaulizwa ukimwamini huyu mwana wa Mungu hautakuva kabisa hata milele kuna ufufuo watu watakapoijia makaburini ukimwamini mwana wa Mungu huyu mwana wa Mungu ndiye atakaye kuja kuwafufua wale ambao wamekufa naye akasema nimeamini na nimekubali ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu yule ajae ulimwenguni kwa hivyo Yesu peke yake ndiye mwana wa Mungu yule anayekuja ulimwenguni na alikuja na watu wakamuona, watu wakamsikiliza, wengine wakamkubali, wengine wakamkataa. Na mpaka wa leo kuna wale wanamsikiliza, wanamfuata, kuna wale wanamkataa na kuna wale wanamfuata. Kumfuata ni kwa hiari na kumkataa ni kwa hiari. Bora ushahidi tunatoa ndani ya maandiko. Hatujaandika maandiko sisi. Sisi ni kusoma maandiko vile ilivyo. Kwa hivyo ninataka niweze kusema ya kwamba ushahidi ambao uko ndani ya Biblia ni ushahidi wa kutosha ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hebu tuweze kusoma kwa pamoja Yohana 5 aya yake 25. Yohana 5 aya yake 25. Inasema hivi. Amini amini nawaambia saa inakuja na sasa ipo wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikiao watakuwa hai kwa hivyo walio makaburini walio zikwa makaburini hawatasikia sauti ya Muhammad hawatasikia sauti ya Isaya hawatasikia sauti ya Musa watasikia sauti ya mwana wa Mungu na watakaoisikia watakuwa hai kwa hivyo watu walio makaburini walio mwamini mwana wa Mungu hata kama wataingia makaburini watafufuka hawatakufa milele kwa maana walimwamini mwana wa Mungu aliyekuja duniani na Mungu akamshuhudia akasema ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu Yesu mwenyewe katika kitabu cha Mathayo cha, cha Yohana 5:31 na 32 Yesu anasema ya kwamba nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli kunaye anishuhudiaye na ushuhuda wake ni kweli kwa hivyo Yesu alikuwa anasema ya kwamba kuna yule aliyemshuhudia na ushuhuda wake ni kweli. Tunataka tuulize Biblia. Huyu aliyemshuhudia Yesu na ushuhuda wake ni kweli, alitoa ushuhuda gani? Naomba tuweze kusoma kitabu kinaitwa Yohana 1:34. Yohana ijiri 1:34 inasema hivi. Inasema maneno yafuatayo. 
Yohana 1:34 inasema nami nimemuona. Huyu ni Yohana mbatizaji. Anasema mimi nimemuona. Tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Yohana mbatizaji, Waislamu wanamkubali Wanasema Yohana Mbatizaji alitumwa na Mungu na ndio nasikia katika Uislamu kuna wenye wanajiita Yahya, Yohana. Lakini Yohana anasema mimi ninashuhudia ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa Waislamu nyie huyu Yohana ambaye mnaamini ni Yohana gani? Maana nyinyi mko na Yohana ambaye haamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, lakini kuna Yohana ambaye alitumwa na Mungu na akamshuhudia Yesu. Na Yesu akasema ushuhuda wake ni kweli. Yohana akasema ninashuhudia ya kwamba huyu Yesu ni mwana wa Mungu. Na leo hii katika masuala ya kiakiri katika masuala ya kiakiri hakuna siku waislamu watawashida wa Kristo kiakiri. Kwa sababu gani? Wa Kristo wakati wanapomwamini Yesu ni mwana wa Mungu anawapea akili. Naomba niweze kusoma katika kitabu cha walaka wa kwanza wa Yohana 5:20 5:20 walaka wa kwanza wa Yohana 5 aya yake ya 20 inasema hivi inasema hivi nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili hiyo ndio pointi yangu katika ile haya ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja naye ametupa akili. Kwa hivyo Wakristo wana akili soba. Wana akili timamu kwa sababu mwana wa Mungu tayari ashakuja, wamemwamini na amewapa akili. Huyo ni mwana wa Mungu. Na kwa sababu mwana wa Mungu naye ni Kristo Yesu alipokuja aliweza kuwa duniani na kuna mtu mmoja waliokutana naye aliyekuwa kipofu Yesu akamponya yule kipofu na alipoingia kwenye sinagogi mwenye aligia wakati alipoingia kwenye sinagogi wakamfukusa nje naomba tuweze kusoma tisa, 35 hadi 37 kitabu kinaitwa ma Yohana Yohana ijiri Yohana ijiri Yohana ijiri Yohana ijiri tisa, aya yake ni ya 35 Aa, inasema hivi Tisa, theradhini na tano. Inasema hivi. Aa, inasema. Inasema hivi. Aa, nimeipata. Yohana tisa, theradhini na tano. Aa, Yohana tisa, theradhini na tano. Inasema Yesu. Akasikia kwamba wamemtoa nje. Nae alipo muona. Alisema. Wewe wa muamini mwana wa mungu. Naye akajibu akasema ni nani bwana nipate kumwamini Yesu akamwambia umemuona naye anayesema nawe ndiye Yesu alimwambia kipovu huyu ambaye mnasungumuza naye ndiye akasema naamini bwana akamsujudia kwa hivyo hata huyu kipovu Yesu alipomuuliza kama anaamini mwana wa Mungu kipovu akauliza huyo mwana wa Mungu ni nani ni mwamini Yesu akamwambia Yuri anayesema nawe ndiye ndio yule kipovu akasema nimeamini na akamsujudia. Kwa hivyo leo hii kwa sababu ya mtume Muhammad na Waislamu hawataki kumsujudia Yesu ndio wamekataa Yesu ni mwana wa Mungu. Waislamu mkatae mkubali muruke juu muaguke chini itakuwa imedhihirika wazi ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na hilo halipingiki. Naomba nisome matendo ya mitume nane, 37. Matendo ya mitume nane, 37. Ushahidi ambaye tuko nao ni ushahidi mwingi wa kimaandiko ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Nane, 37 kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume. Inasema hivi. Filipo akasema, "Ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana." Akajibu akanena naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule Toashi, naye akambatiza. Alimbatiza kwa nini? Aliamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo wala waislamu ambao wataamini Yesu ni mwana wa Mungu, 
wataweza kubatizwa kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu na wataweza kuwa wenye kupotea jahanamu na kuingia kwenye uzima watakuwa wenye kutoka kwa uongo kuingia kwa kweli hili jambo watu wengi hawataki kulisema kwa sababu pengine wanaogopa kusema lakini zama za uoga hatuna sasa zama za kuogopa hatuna sasa maana tunasema ukweli ulio ndani ya maandiko hakuna mtu tumetukana hakuna mtu tumetusi jambo ambao tunalifanya ni jambo la Mungu ambaye ametuagiza tuwahubirie watu waislamu lazima tuwahubirie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu watu wote wanaoamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu watapata uzima wa milele Watu wote wanaamini Yesu ni mwana wa Mungu, wataushida ulimwengu, wataushida ulimwengu huu. Wale ambao wanaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, hebu niweze kusoma kitabu cha walaka wa kwanza wa Yohana tano aya yake ya tano Inasema hivi, tunapoelekea kumaliza ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, kuna maneno ambayo yako hapa katika Yohana wa kwanza e, tano aya yake ya tano Inasema mwenye kushida ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa hivyo ulimwengu huu hawezi ukaushinda wale wataushinda ulimwengu huu ni wale tu wanaoamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu wale wanaamini Yesu ni mwana wa Mungu wataushinda ulimwengu lakini waislamu ndugu zangu madada zangu madugu zangu nataka niwaite katika mwito huu wa kipekee mwito wa kuwaita muweze kukubali mwana wa Mungu kuna wakati kuna mahali mulipotezewa wakati mliposoma Qur'ani hii na hii Qur'ani kawa yenye kuwapoteza Qur'ani hii kawa inimeweka maneno ya uongo ndani yake kupinga Yesu ni mwana wa Mungu hilo jambo si la kweli hata kama liko ndani ya Qur'ani si la kweli kwa sababu Qur'ani imepinga manabii waliotangulia Qur'ani imepinga Musa Qur'ani imepiga Yesu Qur'ani imepiga Daudi na imepinga mpaka mitume wa Yesu Yesu yeye mwenyewe alipokuwa hapa duniani aliweza kuwauliza watu mwana wa Adamu mnasikia watu wakisema ni nani katika madhayo 16 kuanzia 13 hadi 17 wengine wakasema ni Elia wengine wakasema ni Yeremia wengine wakasema ni mmoja wapo wa manabii naye akawauliza wanafunzi wake wale 12 dhanashara akawauliza na nyinyi mnasema kuwa mimi ni nani Wengine Petro akasimama akaamsha akaamka akamwambia wewe diwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamsifia Petro akamwambia heli wewe Simioni Bariona kwa kuwa mwili na damu haviku kufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni. Ndugu zangu katika imani wa Kristo ambao tumeweza kuwa katika imani moja ninawaita katika wito huu wa kipekee wa kuahubiria ndugu zetu katika kibinadamu wa kuhubiria ulimwengu huu waweze kumtabua ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na kumwamini na kumupea maisha yao. Nataka niweze kumalizia na kitabu kinaitwa Waraka wa Kwanza wa Yohana nitaanzia kumi nitamalizia kumi na tatu Nataka niweze kusoma. Inasema hivi. inasema hivi. Waraka wa Kwanza wa Yohana e, Waraka wa Kwanza wa Yohana tano kumi hadi kumi na tatu inasema hivi yeye amwaminie mwana Mungu ana e, yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huwa ushuhuda ndani yake asiye muamini Mungu amemfanya kuwa muongo kwa kuwa hakuamini hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe yeye aliye naye mwana anao huo uzima asiye naye mwana wa Mungu hana uzima na waandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kwamba muna uzima wa milele ninyi muliaminie jina la mwana wa Mungu kwa hivyo wale ambao watapata uzima wa milele wale ambao wana uzima wa milele ni wale waliaminio jina la mwana wa Mungu ambaye ndiye Yesu Adie kuja duniani ili watu wa muamini wapate uzima wa milele. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba kama hujamwamini Yesu ni mwana wa Mungu, ninataka ni kualike, uweze kumkubali mahali popote ulipo, uweze kumkubali na atakupokea. Nataka niweze kusema ni asanti kwa kunisikiliza na tutamalizia kwa ombi. Ni asanti Mungu kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. 
Asante kwa ajili ya somo hili ambalo tumeweza kujifundisha asubuhi jema hii ya kwamba Yesu Kristo alikuja duniani akiwa mwanamu wa Mungu aliye hai ili watu wamwamini wapate uzima wa milele. Tunasema ni asanti kwa kutupa uhai na tunasema ni asanti kwa kutupa akili zilizo timamu. Wakubuke waislamu mahali popote walipo duniani waweze kujua ukweli huu na ukweli huu uweze kuwaweka huru. Tubariki zote kwa pamoja pamoja na msikilizaji na ni katika jina la Yesu tumeomba. Asante Mungu awabariki na muwe na siku jema.